bu videoda şekilde gördüğünüz altı küçük dikdörtgenin birleşmesinden oluşmuş olan büyük dikdörtgenin alanını değişik şekillerde ifade etmeye çalışacağız. Bu alanı bulmanın yollarından biri, büyük dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğunu kısa kenarın uzunluğu ile çarpmak. Peki, kısa kenarın uzunluğu ne? Hemen bakalım. Buradan buraya olan uzunluk y kare, buradan buraya olan uzunluk da eksi 6y. Şimdi diyeceksiniz ki, eksi ne demek? Uzunluk nasıl eksi olabilir? Pozitif olması gerekmiyor mu? Hemen açıklayayım, y'nin negatif değerleri için eksi 6y pozitif değerler alabilir. Evet, bunun için eksi 6y bir uzunluğu veriyor olabilir. Ve bu ikisini toplarsak, kısa kenarı y kare eksi 6y olarak buluruz. y kare artı buranın uzunluğu yani eksi 6y, y kare eksi 6y ile aynı şey. Büyük dikdörtgenin kısa kenarını bulduk, sıra uzun kenarda. Uzun kenar mor dikdörtgenin bu kenarın uzunluğu, yani 3y kare artı sarı dikdörtgenin bu kenarın uzunluğu, yani eksi 2y. Eksi 2y de biraz önce söylediğimiz gibi y'nin negatif değerleri için bir uzunluğu verebilir. Ve son olarak bunlara mavi dikdörtgenin bu kenarını, yani 1'e ekleyeceğiz. Evet, bunların hepsini toplarsak, 3y kare eksi 2y artı 1 eder. Ve bu ifade, ekranda gördüğünüz büyük dikdörtgenin alanını verir. Aynı alanı bulmanın başka bir yolu daha var. Hatta şekle baktığınızda bununla ilgili bir ipucu da görebilirsiniz. Burada kenar uzunluklarını bildiğimiz 6 tane küçük dikdörtgen var. O zaman büyük dikdörtgenin alanını bulmak için bunların hepsinin alanlarını bulup birbirlerine ekleyebiliriz, değil mi? Mor dikdörtgenle başlayalım. Uzun kenar çarpı kısa kenar. Yani y kare çarpı 3y kare. Ve bu işlemin sonucu da 3 çarpı y kare çarpı y kare y üzeri 4 eder. Yani 3y üzeri 4. Sarı dikdörtgen. Kısa kenar yine y kare. Uzun kenarsa eksi 2y. Buradan da eksi 2 çarpı y üzeri 3 elde ettik. Sıra mavi dikdörtgende. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani y kare çarpı 1, y kare. Yeşil dikdörtgenin uzun kenarı eksi 6y, kısa kenarı da 3y kare. Eksi 6y ile 3y kareyi çarparsak, eksi 6 çarpı 3, eksi 18, y çarpı y kare de y üzeri 3. Ve sonuç eksi 18 y üzeri 3. Devam edelim, sıra gri dikdörtgende. Uzun kenar, yani eksi 6y çarpı kısa kenar, eksi 2y. Eksi 6 çarpı eksi 2, 12. Y ile y'yi çarparsak da y kare. 12y kare. Ve geldik pembe dikdörtgene. Uzun kenarı, eksi 6y çarpı kısa kenar, yani 1, eksi 6y. Büyük dikdörtgenin alanını bulmak için de bunları toplamamız gerekiyor. Hemen yazalım. 3y üzeri 4, artı, eksi 2y üzeri 3, dikdörtgenin rengini kullanalım. Evet, artı y kare, artı, eksi 18y üzeri 3, artı, 12y kare, gri dikdörtgen içinde siyah kullanalım. Ve son olarak, eksi 6y. Evet, büyük dikdörtgenin alanı bu kocaman toplama eşit. İsterseniz bu ifadeyi biraz sadeleştirelim. Dördüncü dereceden sadece bir tane terim var. O zaman bununla başlayalım. Dördüncü dereceden olan terimi yazalım. Peki, üçüncü dereceden kaç terimimiz var? Bir bakalım. Eksi 2y üzeri 3 ve eksi 18y üzeri 3. Bunların ikisini toplarsak, Eksi 2y üzeri 3 artı eksi 18y üzeri 3 eksi 20y üzeri 3 eder. Peki ikinci dereceden terimlerimiz hangileri? Buradaki y kare ve buradaki 12y kare. Toplarsak 13y kare. Geriye eksi 6y kaldı. Onu da yazalım. Ve işte bu kadar. Dikdörtgenin alanı için başka bir ifade daha elde ettik. Bu videonun amacı buradaki ifadeyle 
bunun aslında birbirlerine eşit olduğunu göstermekti. Ve bu çarpma işlemini yaptığınızda küçük dikdörtgenlerin alanlarını bulduğunuzu göreceksiniz. Mesela, y kare çarpı 3 y kare, 3 y üzeri 4 eder. y kare çarpı eksi 2 y, eksi 2 y üzeri 3. y kare çarpı 1 de y kare. Az önce buradaki dikdörtgenlerin alanlarını da bu işlemleri yaparak bulmuştuk, öyle değil mi? Sonra, eksi 6 y çarpı 3 y üzeri 2, eksi 18 y üzeri 3 eder. Eksi 6 y çarpı eksi 2 y, 12 y kare. Ve eksi 6 y çarpı 1 de eksi 6 y eder. Gördüğünüz gibi burada bir sihirbazlık falan yok. Alanı bu şekilde düşündüğünüzde bu ikisinin eşit olduğunu kolayca anlayabilirsiniz. Değil mi? 